こんにちは。シュタインバッハ大学の石川です。いつもご視聴ありがとうございます。12月23日に SNS にアップされたロシア国営テレビロシアワンのニュースによりますと、ロシアのオリオール地方にあるスタルノイコンの石油貯蔵施設がウクライナの無人機が投下した爆弾によって爆発炎上したということです。今日はこのことについてお話しします。この映像は12月23日に SNS にアップされました。ロシアオリオール地方にあるスタルノイコンの石油貯蔵施設が、ウクライナの無人機が投下した爆弾によって爆発する様子です。投稿によれば、この映像は11月に撮影されたものだとしています。ロシアオリオール地方にあるスタルノイコンの石油貯蔵施設は、Google Earth で距離を計測したところ、キーウの北東 480km にあります。ウクライナの国境からは 176km ほど離れています。ドローンから爆弾が投下されて石油タンクが爆発するシーンです。SNS 投稿はこの赤外線映像と思われるモノクロ映像に映っている2発の爆弾は旧ソ連が開発した携帯対戦車敵弾 RPG7 の敵弾を流用しているとしています。確かに、モノクロ映像に映った爆弾の形は、RPG7 の敵弾の形にそっくりです。ロシア国営テレビ、ロシアワンのニュースで使われた、ドローンから爆弾が投下される映像は、おそらく、ロシアの SNS、テレグラムチャンネルに、ウクライナ軍側から投稿されたものである可能性があります。ロシア国営放送が撮影した破壊された石油タンクの映像には青色と赤色のストライプが入っていますが Google Earth の衛星画像でも同様のデザインが見て取れますただし赤と青のストライプと文字との位置の違いが多少あるようにも見えますロシア湾の映像ではストライプは文字で途切れるように描かれているのですが Google Earth の衛星画像では、ストライプは文字で途切れてはいません。また、タンクの配管の形も違うようにも見えます。これまでもウクライナ軍はロシア奥深くのロシア軍航空基地に対して自爆ドローンでの攻撃を行ったことがありますが、ロシア国内で自爆ドローンではなく、爆弾を投下できる能力を持つドローンをウクライナ軍が運用できるとすれば驚くべきことであるように思えます。今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。それではまた。